गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास विद न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सेवन हैंडलिंग पॉल्यूशन एंड डिजास्टर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन एंड अबाउट द डिजास्टर्स वॉट आर डिजास्टर एंड विच टाइप ऑफ डिजास्टर्स ऑक्यूर्स नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वैक सुनामी ड्रॉट फ्लड साइक्लोन वॉल्केनिक करप्शन एंड प्रिवेंशन फ्राम दीज डिजास्टर ऑल्सो हमने ये सब डिस्कस किया नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेड डिजास्टर्स ह्यूमन मेड डिजास्टर वॉट आर ह्यूमन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं ये ह्यूमन मेड डिजास्टर बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स ऑक्यूज नेचुरली वो उन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है वो नेचुरली आते हैं लेकिन ह्यूमन मेड डिजास्टर्स जो हैं वो क्यों आते हैं दैट मीन ह्यूमन मेड होते हैं यानी हम बनाते हैं उन्हें सो हेयर The forces of nature do not always cause disaster. कि हमेशा नेचर के फोर्सेज के कारण ही डिजास्टर्स नहीं आते हैं कि हमेशा डिजास्टर आने के कारण नेचर ही नहीं होती है कि नेचुरली ही डिजास्टर्स आते हैं कभी कभी कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनका कारण ह्यूमन होते हैं जिनका कारण हम सब होते हैं सो ह्यूमन एक एक्शंस कैन ऑल्सो कोज अनफॉर्चुनेट डिजास्टर सच एज एपिडेमिक्स ऑफ फायर कि ह्यूमन एक्शन जैसे हमारे खुद के काम हम मन, हम मनुष्यों के काम कुछ ऐसे हैं कि उनके कारण भी जो हमारे डिजास्टर्स हैं लाइक एपिडेमिक्स और फायर ये आते हैं एपिडेमिक्स का मीन्स होता है महामारी कोई बीमारी ऐसी जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है एंड फायर आग ये फायर जैसी जो घटनाएं हैं इवेंट्स हैं ये भी एक्सीडेंटली हमारे ही थ्रू होती हैं ये नेचुरली नहीं होती हैं ओके सो फर्स्ट हेयर ह्यूमन में डिजास्टर इज फायर फायर की कैसे लगती हैं और लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए ये सब इसमें बताया हुआ है सो स्टार्ट दिस टॉपिक अ फायर कैन ब्रेकआउट ड्यू टू फोल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कि फायर कैसे कैसे लग सकती है इलेक्ट्रिक uh, वायर में फोल्ट आ जाता है यानी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब फायर uh, लग सकती है आग लग सकती है uh, देखा होगा आपने के घर में भी कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है एकदम से चिंगारियाँ निकलने लग जाती है आग निकलने लग जाती है उसमें से सो so, वो भी फायर का कारण होता है एंड गैस एंड स्टोव एक्सप्लोजन गैस एंड स्टोव एक्सप्लोजन इट मीन्स जो आपके गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें एक्सप्लोजन धमाके हो सकते हैं उससे भी आग लग सकती है कभी कभी गैस लीकेज हो रहा है और वो अचानक से उसमें फायर लग जाए आग लग जाए तो ये ये भी नेचुरली नहीं है क्योंकि ये भी हमारी ही फोल्ट है हमारी ही गलती है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया हो हमसे मिस्टेक हो गई हो लीकेज हो रहा हो हमारी वजह से हमें पता ना चला हो या फिर इलेक्ट्रिक वायर में कोई कट लग गया हो हमारी वजह से तो उसमें तब शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो इन सब का कारण हम ही है कि हमारी कुछ केयर स्नेस होती है लापरवाही होती है उस वजह से आग लगती है एंड सिमेरिंग मैच स्टिक थ्रोन अवे केयरलेसली सिमेरिंग मैच स्टिक इट मीन जलती हुई माचिस की तिलियाँ सिमेरिंग मैच स्टिक जलती हुई माचिस की तिलियाँ अगर हम केयरलेसली यानी लापरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं तो वो भी फायर का कारण बनती है आग का कारण बनती है आपने जैसे मैच स्टिक जलाई और वो जलती हुई यूज करने के बाद इधर से उधर फेंक दी बिना देखे आपका ध्यान नहीं रहा तो वो कहीं पे भी लग सकती है घर में आपके कर्टन्स में लग सकती है या किसी भी सामान में लग सकती है किसी पेपर में लग सकती है या कोई और भी चीज़ें हैं वायर इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन सब में लग सकती है सो मैच स्टिक को जब भी आप यूज़ करें तो क्या करें उसे जला कर जलाएं, लेकिन उसे प्रॉपर बुझा कर फिर फेंकें ये नहीं कि जली हुई यूज़ की और फेंक दी दर्द उधर पूरा उसे पुट ऑफ होने दें बुझने दें उसके बाद ही मैच स्टिक को फेंकें जली हुई मैच स्टिक ना फेंकें उससे भी फायर लग सकती है तो ये हमारी लापरवाही है कि हम इनको छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं और फायर का कारण बन जाता है इन केस ऑफ फायर डायल द नंबर वन जीरो वन टू कॉल द फायर स्टेशन और अगर फायर लग जाती है आग लग जाती है तो उसमें हम क्या करें हमें एक नंबर डायल करना है अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई है वन जीरो वन वन जीरो वन इज़ द नंबर टू कॉल द फायर स्टेशन 
फाइव स्टेशन में कॉल करने का ये नंबर है वन जीरो वन दैट वी हैव टू कॉल जो हमें कॉल करना है अगर बहुत ज़्यादा कहीं फायर लग गई है तो फायर ब्रिग्रेड की जो टीम है फायर स्टेशन से वो आएंगी एंड आग को बुझाएंगी फायर को बुझाएंगी ओके सो दिस इज अबाउट फायर दैट इज ह्यूमन मेड डिजास्टर ना नेक्स्ट इज एपिडेमिक एपिडेमिक्स का मीन होता है uh, महामारी इट मीन्स ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है इन्फेक्टिव होती हैं इन्फेक्टेड होती हैं uh, किसी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं जिन पर हम तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसी बीमारियाँ एपिडेमिक्स में आती हैं लाइक like हेजा पैचेस और एट द टाइम जो अभी चल रही हैं वो मैं बताऊंगी कौन सी हैं आपको पता होगी सो हे वेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द सेम डिजीज एट द सेम टाइम कि जब बहुत सारे पीपल लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर एक ही बीमारी से अफेक्ट हो जाते हैं एक टाइम पर एक ही बीमारी से अगर बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं दैट इज एपिडेमिक तो ये एक महामारी है सच अ डिजीज इज कॉल्ड एन इन्फेक्शियस डिजीज और ऐसी डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है इट मीन्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आकर फैलने वाली संक्रमण जो बीमारी होती है संक्रमण से जो फैलती है तो इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीज इसे कहा जाता है ऐसी डिजीज को एपिडेमिक्स को जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं एज इट कैन क्विकली स्प्रीड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर जो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ये होती है इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमिक्स फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम एट प्रजेंट टाइम अ वर्ल्ड वाइड डिजीज एक वैश्विक बीमारी महामारी कोरोना आप जानते हैं और जो अभी चल रहा है कोरोना एंड द साइंटिफिक नेम इज कोविड नाइन्टीन और इसका जो साइंटिफिक नेम है जो बोलते हैं कोविड नाइन्टीन और ये कोरोना जो बीमारी है दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम चाइना ऐसा बोला गया है कि चाइना कंट्री से आया है एंड पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया है पूरे विश्व में फैल गई है कोरोना बीमारी और आज भी हम इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं आज भी हम इसकी ऐसी मेडिसिन नहीं बना पाए हैं कि इस पर कंट्रोल किया जा सके इसका कंट्रोल बस इतना ही है दैट इज प्रिक्योशंस अपनाना सेफ्टी प्रिक्योशंस अपनाना क्लीनलीनेस का ध्यान रखना साफ सफाई का ध्यान रखना हाइजीनिक रहना मास्क यूज़ करना है एवरी टाइम वी हैव टू यूज़ मास्क सैनिटाइजर टू क्लीन आर हैंड्स सैनिटाइज का यूज़ करना है सो so, ये जो बीमारी है कोरोना ये भी एक एपिडेमिक है महामारी है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिजीज है ओके स्टूडेंट्स सो एपिडेमिक्स जो ये हैं ये भी इन एपिडेमिक्स का इन महामारियों का कारण भी कौन है हम ह्यूमन बींग्स क्योंकि आ, वो ये जो बीमारी है ये आर्टिफिशियल यानी किसी उमन ने ही बनाई है किसी साइंटिस्ट ने बनाई है देन थ्रू वो फैली है तो ऐसी इन बीमारियों का कारण हम ही होते हैं लाइक फायर एपिडेमिक इन सब डिजास्टर्स का कारण हम ही हैं दैट्स वाई वी कॉल दीज ह्यूमन मेड डिजास्टर फायर एंड एपिडेमिक्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज ह्यूमन मेड डिजास्टर दैट वॉट इज इट एंड वॉट एपन वेन दे ऑक्यूर कि ये जब आते हैं तो क्या होता है and uh, in next class we will discuss about uh, the prevention from these human made disaster ki hame uh, inse kaise bachna chahiye kaise hum apne uh, safety norms apna sakte hain safety ke tarike apna sakte hain so till then you have to read this topic from your book also i hope you all understand this topic properly thank you have a nice day